ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പി എസ് സി മിഷൻ പി എസ് സി മിഷനിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി ഇ ഒയും എൽ ഡി സിയുടെയും പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് സെവന്ത് ഷെഡ്യൂൾ അതായത് കുറെ ലിസ്റ്റുകളുണ്ട് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് ലിസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സെവന്ത് ഷെഡ്യൂളിലാണ് ഈ മൂന്ന് ലിസ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സെവന്ത് ഷെഡ്യൂളിലാണ് പ്രസൻ്റ് ഹൗ മെനി സബ്ജെക്ട്സ് ആർ ഇൻ ദ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ നൂറ് സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് പ്രസൻ്റ്ലി എന്താണ് നൂറ് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ സെവന്ത് ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ഈ സെവന്ത് ഷെഡ്യൂളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് മൂന്ന് ലിസ്റ്റുകളാണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കൺകരൻ ലിസ്റ്റ് അപ്പം ഒറിജിനലി യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ ടോട്ടൽ നൂറ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളത് എന്ത് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ അറുപത്തൊന്ന് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് അറുപത്തൊന്ന് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ളത് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള അറുപത്തൊന്ന് സബ്ജക്റ്റ് അതിൽ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് എത്ര ഉണ്ട് അറുപത്തി ആറ് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഓൾറെഡി അറുപത്തി ഒന്നുണ്ട് അതിൽ ഒറിജിനൽ അറുപത്താറ് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ദെൻ കൺകരൻ ലിസ്റ്റ് കൺകരൻ ലിസ്റ്റിൽ ടോട്ടൽ അമ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത്തിരണ്ട് സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് ഈ അമ്പത്തിരണ്ട് സബ്ജക്ട്സിൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളത് എന്ത് ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ഉള്ളത് ടോട്ടൽ അമ്പത്തിരണ്ട് സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് സബ്ജക്ട്സ് ഫോർട്ടി ടു അമൻമെന്റ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എഴുപത്തി ആറ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫൈവ് സബ്ജക്ട് ടു ദ കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം താ അമൻമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് അഞ്ച് സബ്ജക്റ്റുകൾ കൺകറൻ ലിസ്റ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എജ്യൂക്കേഷൻ എജ്യൂക്കേഷൻ ഫോറസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് അപ്പൊ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ജസ്റ്റിസിന് അത് വരുന്ന എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഓൾ കോർട്ട്സ് എല്ലാ കോർട്ട്സിലെ കാര്യവും എക്സെപ്റ്റ് ദ സുപ്രീം കോർട്ടും ഹൈക്കോർട്ടും ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ കോർട്ടുകളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ഏതിനകത്താണ് വരുന്നത് കൺകരൻ ലിസ്റ്റിനകത്താണ് വരുന്നത് ലക്ഷദ്വീപ് ഏത് ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ പരിധിയിലാണ് കേരളത്തിയുടെ പരിധിയിലാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഇതെല്ലാം വി ഒയ്ക്കും എൽ ഡി സിക്കും പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലക്ഷദ്വീപ് എന്റെ ഹൈക്കോർട്ട് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് കേരളമാണ് കേരളത്തിലാണ് ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ഹൈക്കോർട്ട് കേരളമാണ് ദൻ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കോർട്ട് ആക്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഹൈക്കോർട്ട് ആക്ട് എന്താണ് വന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് വന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഹൈക്കോർട്ട് ആക്ട് വന്നത് കെയിം ഇൻറ്റു ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് വൈസ് റോയ് ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കോർട്ട് ആക്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ വരുമ്പോൾ ആ സമയത്തെ വൈസ് റോയ് ആണ് ലോഡ് കാനിങ് ആയിരുന്നു ആരായിരുന്നു ലോഡ് കാനിങ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൈക്കോർട്ടില് ദ ആർട്ടിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ദർ ഷാൽ ബി ഹൈക്കോർട്ട് ഫോർ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഒരു ഹൈക്കോർട്ട് വേണം എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കൾ ഏതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലാണ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും എന്ത് വേണം ഹൈക്കോർട്ട് മസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാലാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓൾഡസ്റ്റ് ഹൈക്കോർട്ട് ഏതാണ് കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതിയാണ് ഓൾഡസ്റ്റ് ഹൈക്കോടതി ദ ലാസ്റ്റ് ഫോംഡ് ഹൈക്കോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത ഹൈക്കോടതി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രിപുരയാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്താറിനാണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് സൈബർ ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറി എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് സൈബർ ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറി ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തത് ത്രിപുര ഹൈക്കോടതിയിലാണ് എവിടെയാണ് ത്രിപുര ഹൈക്കോർട്ടിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് ജുരിസിക്കേഷൻ അതായത് ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്സ് അണ്ടർ കൺട്രോളിലുള്ള ഹൈക്കോടതിയാണ് ഗുഹാട്ടി ഹൈക്കോടതി ഏതൊക്കെ സ്റ്റേ സ്റ്റേറ്റുകളാണ് അതിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ളത് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആസാം
ജനുവരി ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡിയാണ് അല്ലേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡി ആകാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ അത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നമുക്ക് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് അതൊരു പ്രത്യേക സ്ഥലപ്പേരുണ്ട് നിർവചൻ സദൻ അതായത് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇത് ഇലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് റിസൾട്ട് അറിയാൻ അത് നിർവചിക്കണമല്ലോ അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി നിർവചിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിർവചൻ ഭവൻ നിർവചൻ സദൻ സദനാണ് ദെൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഹവ് വൺ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിലാകെ ടോട്ടൽ മൂന്ന് പേരെ ഉള്ളൂ ഒരു ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറും ബാക്കി രണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സുമാണ് ചീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളും ബാക്കി അല്ലാതെ രണ്ടുപേരുമാണ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ മൂന്ന് പേരാണ് ഈ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവർണർ ആണ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ അതായത് നാഷണൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് ഒരു ടെന്യൂർ ഉണ്ട് അതായത് എത്രയാണ് ടെന്യൂറ് ആറ് വർഷവും ഒന്നുകിൽ ആറ് വർഷം തികയണം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് തികയണം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തികഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ടെന്യൂർ തീർന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ടു വോട്ട് ഈസ് എ ലീഗൽ റൈറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ റൈറ്റ് ടു വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ലീഗൽ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ ഡീൽസ് വിത്ത് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസി യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാണ് ഇനി കുറച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസ് നോക്കാം പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് വി ഒ വി ഇ ഒയ്ക്കും എൽ ഡി സിക്കും ചോദിച്ചതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ അറുപത്തൊന്ന് അറുപത്തൊന്ന് എന്താണ് ഇംപീച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റിനെ നമ്മൾക്ക് ഇംപീച്ച് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഭരണഘടനയിൽ വിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രസിഡന്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇംപീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർട്ടിക്കിൾ അറുപത്തി ഒന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് ഒരു പ്രസിഡന്റ് വേണം അപ്പൊ ആ പ്രസിഡന്റിന് വേണം എന്നുള്ളതിനുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി രണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ എന്താണ് ഇലക്ഷൻ വഴിയാണ് പ്രസിഡന്റിനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ അമ്പത്തി നാല് ദെൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തി മൂന്നാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് അറുപത്തി മൂന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എഴുപത്തി രണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് അതായത് പ്രസിഡന്റിന് എന്താണ് പാർഡണിങ് പവർ ഉണ്ട് പൊതുമാപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ദെൻ എഴുപത്തഞ്ച് അപ്പോയിൻമെന്റ് ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് എഴുപത്തി അഞ്ച് ദെൻ എഴുപത്തി ആറ് ഏതാണ് അറ്റോർണി ജനറൽ അറ്റോർണി ജനറലിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് എഴുപത്തി ആറ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നൂറ്റി എട്ട് എന്താണ് നൂറ്റി എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് ആണ് സംയുക്ത സമ്മേളനം എന്ന് പറയും ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് നൂറ്റി എട്ടാണ് ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് ദെൻ എസ് ടി എസ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്താണ് ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ബഡ്ജറ്റ് ആണ് ബഡ്ജറ്റിനെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഗവർണറിനെ കുറിച്ചാണ് ആർട്ടിക്കിൾ റിലേറ്റഡ് ടു ഗവർണർ ഗവർണറിനെ കുറിച്ചുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ആർട്ടിക്കൾ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഹെഡ് ആരാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവർണർ ആണ് ഗവർണർ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വൺ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ബി അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് എ ഗവർണർ ടു ഓർ മോർ സ്റ്റേറ്റ്സ് രണ്ടോ അതിൽ 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 കൂടുതൽ സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ഗവർണർ ആകാൻ പറ്റും ഏതാണ് അതിന്റെ അമൻമെന്റ് സെവന്ത് അമൻമെന്റ് പ്രകാരം സെവന്ത് അമൻമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് പ്രകാരം എന്താണ് വൺ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ബി അപ്പോയിന്റ് ആസ് എ ഗ
അപ്പം ഗവർണർ വൈസ് ചാൻസലറിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവർണർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സാലറി ഓഫ് എ ഗവർണർ ഒരു ഗവർണറിന് എത്ര രൂപ സാലറി കിട്ടും പെർ മന്ത് മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയാണ് ഗവർണറിന്റെ സാലറി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വോട്ടിംഗ് ഏജ് വോട്ടിംഗ് ഏജ് ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് ആക്കിയത് ഏത് അമൻമെന്റ് പ്രകാരമാണ് സിക്സ്റ്റി ഫസ്റ്റ് അമൻമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് പ്രകാരമാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് അമൻമെന്റ് ഫസ്റ്റ് അമൻമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് എന്താണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നയൻത് ഷെഡ്യൂൾ വാസ് ആഡ് ബൈ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നയൻത് ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ സെവൻത് അമൻമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലെ സെവൻത് അമൻമെന്റ് പ്രകാരം എന്താണ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ റീഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഓൺ എന്താണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബേസിസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് സെവൻത് അമൻമെന്റ് പ്രകാരം റീഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ റീഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇരുപത്താറാമത്തെ അമൻമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് പ്രകാരം അബോളിഷൻ ഓഫ് പ്രിവീപ്പേഴ്സ് അപ്പൊ ട്വന്റി സിക്സ് അമൻമെന്റ് നയൻറ്റി സെവൻറ്റി വൺ എന്താണ് പറയുന്നത് അബോളിഷൻ ഓഫ് പ്രിവീപ്പേഴ്സ് ആണ് എന്താണ് അബോളിഷൻ ഓഫ് പ്രിവീ പ്രിവീപ്പേഴ്സ് ദൻ തേർട്ടി സിക്സ് അമൻമെന്റ് തേർട്ടി സിക്സ് അമൻമെന്റ് നയൻറ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സിക്കിം സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സിക്കിം നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പം മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ അമൻമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി നയൻത് അമൻമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് സിക്സ്റ്റി നയൻത് അമൻമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് എന്താണ് ഡൽഹി നമ്മുടെ നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അപ്പം അറുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ അമൻമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പ്രകാരം ഡൽഹി നമ്മൾ എന്താണ് നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി നയൻത് അമൻമെന്റ് എൺപത്തി ഒൻപതാമത്തെ അമൻമെന്റ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് പ്രകാരം എസ് സി എസ് ടി എ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ എസ് സി ആൻഡ് എസ് ടി വാസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ടു അമൻമെന്റ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ അമൻമെന്റ് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ബോഡോ ഡോഗ്രി മൈതിലി ആൻഡ് സന്താളി ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ എയ്ത്ത് ഷെഡ്യൂൾ നൂറാമത്തെ അമൻമെന്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചില് നൂറാമത്തെ അമൻമെന്റ് പ്രകാരം എന്താണ് ലാൻഡ് ബൗണ്ടറി എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള ലാൻഡ് ബൗണ്ടറി എഗ്രിമെന്റ് ആണ് ഏത് നൂറാമത്തെ അമൻമെന്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ അമൻമെന്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്താണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ആണ് നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ അമൻമെന്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏതാണ് ജി എസ് ടി ആണ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ദൻ ടെമ്പററി ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയിലെ ടെമ്പററി ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ ആയിരുന്നു ദൻ പെർമനന്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി ആണ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ ഇലക്ട് ചെയ്തത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിനാണ് ദൻ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റും ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് വരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടം ദൻ ലോങ്സ്റ്റ് സെർവിംഗ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ലോങ്ങസ്റ്റ് സെർവ് ചെയ്ത ആരാണ് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനൊരു വിശേഷണമുണ്ട് ബീഹാർ ഗാന്ധിയാണ് അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആരാണ് ബീഹാർ ഗാന്ധിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നില് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് ദൻ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിന് ഭാരത രത്ന ലഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിന് ഭാരത രത്ന ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഹിന്ദി വീക്ക
പാർലമെന്റിന്റെ ജോയിന്റ് സെഷനെ സമ്മൺ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റും ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ദൻ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ബിക്കേം പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഐ എൻ സി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സില് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് പ്രസിഡന്റ് ആയ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് അപ്പൊ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് ഐ എൻ സിയില് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിലെ ഐ എൻ സി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഡീൽ വിത്ത് ദ ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് ഓഫ് പാർലമെന്റ് പാർലമെന്റിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി എട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ മണി ബില്ല് മണി ബില്ല് നമ്മൾ പാസ്സാക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ലോക്സഭയിലാണ് മണി ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നത് ദൻ ഹയ്യസ്റ്റ് ഓഫീഷ്യൽ ഓഫ് ദ ലോക്സഭ ലോക്സഭയിലെ ഹയ്യസ്റ്റ് ഓഫീഷ്യൽ ആരാണ് സ്പീക്കറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്സഭയിലെ അജണ്ടയും മീറ്റിങ്ങും എല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതും സ്പീക്കറാണ് ദൻ ലോക്സഭയിലെ പവേഴ്സും പ്രിവിലേജസിന്റെ ഒക്കെ ഗാർഡിയൻ സ്പീക്കറാണ് ലോക്സഭാ സ്പീക്കറിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് ലോക്സഭാ സ്പീക്കറിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് ദൻ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ഓഫ് സ്പീക്കർ ഇസ് ഫിക്സ് അതായത് സ്പീക്കർ ഇലക്ഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ദൻ ഇലക്ഷൻ ഓഫ് എ സ്പീക്കർ ഇസ് ഹെൽഡ് വിത്ത് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് പ്രോ ടൈം സ്പീക്കർ ദൻ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ഓഫ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഇസ് ഫിക്സ് ബൈ ദ സ്പീക്കർ ആണ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറിന്റെ ഇലക്ഷൻ അതായത് ഈ സ്പീക്കറിന്റെ ഇലക്ഷൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറിന്റെ ഇലക്ഷൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീക്കറുമാണ് ദൻ സാലറീസ് ആൻഡ് അലോൺസ് ഓഫ് ദ സ്പീക്കർ ആൻഡ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ സ്പീക്കറിന്റെയും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറിന്റെയും സാലറിയും അലോൺസും എല്ലാം ഏത് ഷെഡ്യൂളിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എവിടെ നിന്നാണ് യു കെയിൽ നിന്നാണ് യു കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബ്രിട്ടണിൽ നിന്നാണ് സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് റിട്ട് ഇതൊക്കെ ബ്രിട്ടണിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കുറെ ബോറോഡ് ഫീച്ചേഴ്സും ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ കുറെ ബോറോഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇ യു എസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് ഇ യു എസ് എ എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റിനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് യു എസ് എയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് യു എസ് എ ഇംപീച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് യു എസ് എ ദൻ ഓഫീസ് ഓഫ് ക്യാജ് ക്യാജ് ആരാണ് കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ആണ് ക്യാജ് ക്യാജിന്റെ ഓഫീസ് അത് ക്യാജിന്റെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് റിട്ട് ബൈക്യാമലിസം ഇതൊക്കെ ബ്രിട്ടൻ ആണ് റൂൾ ഓഫ് ലോ ബ്രിട്ടൻ ആണ് അപ്പം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇംപീച്ച് ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് യു എസ് എ റിട്ട് ബൈക്യാമലിസം ഓഫീസ് ഓഫ് ക്യാജ് ദൻ റൂൾ ഓഫ് ലോ ഇത് ബ്രിട്ടൻ ഇത്രയും ബ്രിട്ടൻ ദൻ പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷൻ ഇലക്ഷൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇലക്ഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ് പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ് ജോയിന്റ് സിറ്റിംഗ് ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് സംയുക്ത സമ്മേളനം ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി എട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ ദൻ കൺകറൻ ലിസ്റ്റും ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് അപ്പം ജോയിന്റ് സിറ്റിങ്ങും കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കാനഡയാണ് അപ്പൊ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കാനഡയാണ് ഓഫീസ് ഓഫ് ഗവർണർ അതേതാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ദൻ ഫെഡറൽ കോർട്ട് ഓഫീസ് ഓഫ് ഗവർണർ ഗവർണർ ഫെഡറൽ കോർട്ട് ഇതെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ആണ് ദൻ സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് എമർജൻസി എമർജൻസി സമയം എമർജൻസി ജർമ്മൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ജർമ്മനിയിൽ നിന്നാണ് അതായത് വെയ്മർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് ദൻ അമൻമെന്റ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർട്ടിക്കൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അമൻമെന്റ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ എവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് ദൻ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എവിടെ നിന്നാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്
മാഡം ബിക്കാജി കാമ വാസ് ആക്റ്റീവ് മെമ്പർ ഓഫ് അഭിനവ് ഭാരത് സൊസൈറ്റി വി ഡി സവർക്കറിൻ്റെയാണ് അഭിനവ് ഭാരത് സൊസൈറ്റി ഈ അഭിനവ് ഭാരത് സൊസൈറ്റി വി ഡി സവർക്കറിൻ്റെയാണ് അതിൽ ആക്റ്റീവ് മെമ്പറായിരുന്നു ഈ മാഡം ബിക്കാജി കാമ ഇവർ മരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്താറാണ് മുപ്പത്താറ് മുംബൈയിലാണ് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്താറിലാണ് മാഡം ബിക്കാജി കാമ മരിച്ചത് ദെൻ ദ ഹീറോയിൻ ഓഫ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂമെൻറ്റ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂമെൻറ്റിൻ്റെ ഹീറോയിൻ ആരാണ് സമരനായിക ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂമെൻറ്റിൻ്റെ അരുണ ആസിഫ് അലിയാണ് അരുണ ആസിഫ് അലിയാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂമെൻറ്റിൻ്റെ സമര നായിക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഉമൻ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഐ എൻ സി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഉമൻ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഐ എൻ സി ആരാണ് സരോജിനി നായിഡു ആണ് ആരാണ് സരോജിനി നായിഡു ദെൻ അത് അതുപോലെ തന്നെ ദ ഇന്ത്യൻ റവല്യൂഷണറി ഹു ഈസ് പോപ്പുലർ ഇൻ നോണാസ് അഗ്നി കന്യ അഗ്നി കന്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റവല്യൂഷണറി ഉണ്ട് അതാണ് ബിനാദാസ് അഗ്നി കന്യ ആരാണ് ബിനാദാസ് ആണ് ദൻ ഹു ഫൗണ്ടർ ദ ശാരദ സദൻ ആരാണ് ശാരദാസദൻ ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് പണ്ഡിത രമാഭായ് ആരാണ് പണ്ഡിത രമാഭായ് ആണ് ശാരദാസദൻ ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ പതിമൂന്ന് വയസ്സായ നാഗാലാൻഡിൻ്റെ റാണി സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത നാഗാലാൻഡിലെ റാണിയാണ് ആര് റാണി ഗേഡിലോനു ആരാണ് റാണി ഗേഡിലോനു നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മുത്തങ്ങ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചറി മുത്തങ്ങ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചറി ഫോം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് ദ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചറി ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് കേരള തമിഴ്നാട് കർണാടക കേരളയുടെയും തമിഴ്നാടിൻ്റെയും കർണാടകയുടെയും ബോർഡറിൽ ഏതാണ് മുത്തങ്ങ വൈൽഡ് സാഞ്ചറിയാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുത്തങ്ങ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചറിയിൽ ഉള്ള കൺസേർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് എലിഫൻ്റ് ആണ് ഏത് ആനിമലാണ് മുത്തങ്ങയിൽ എലിഫൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ദെൻ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് വയനാട് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചറി വയനാട് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചറിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുത്തങ്ങ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചറി പോലെ തന്നെ പറമ്പികുളവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് പറമ്പികുളം വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചറിയും നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിലാണ് നമ്മുടെ പതിനേഴാമത്തെ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചറിയാണ് കൊട്ടിയൂർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചറി ടു തൗസൻഡ് ഇലവനിലാണ് അത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പതിനേഴാമത്തെ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചറിയാണ് കുട്ടിയൂർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചറി അതുപോലെ തന്നെ നോർത്ത് ആൻഡ് മോസ്റ്റിലുള്ള വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചറി ഏതാണ് ആറളമാണ് ആറളം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂരാണ് അപ്പൊ നോർത്ത് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഉള്ളത് ആറളമാണ് ആറളം കണ്ണൂരാണ് ദൻ സതൻ മോസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഏതാണ് നെയ്യാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചറിയാണ് സതൻ മോസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഏതാണ് നെയ്യാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചറിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചറി പെരിയാറാണ് പെരിയാറാണ് എന്താ ഫസ്റ്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചറി ഈ പെരിയാറിന്റെ പഴയ പേരെന്താണ് നെല്ലിക്കാൻ പെട്ടി ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചറി എന്നാണ് ഫോം ചെയ്തത് എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈഗർ റിസർവ് ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈഗർ റിസർവ് ഏതാണ് പെരിയാറാണ് സെക്കൻഡ് ടൈഗർ റിസർവ് എവിടെയാണ് പറമ്പികുളത്താണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടൈഗർ റിസർവ് പെരിയാറും സെക്കൻഡ് ടൈഗർ റിസർവ് എവിടെയാണ് പറമ്പികുളത്തും ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഒറിജിനൽ നെയിം ഓഫ് വാഗ്ഭടാനന്ദൻ വാഗ്ഭടാനന്ദന്റെ ഒറിജിനൽ നെയിം ഏതാണ് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എന്നാണ് വാഗ്ഭടാനന്ദൻ ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് പാറ്റിയമാണ് പാറ്റിയം എവിടെയാണ് പാറ്റിയം കണ്ണൂരാണ് കണ്ണൂരാണ് പാറ്റിയം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിസിപ്ലായിരുന്നു ആര് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി അപ്പൊ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് തത്വപ്രകാശിക ആശ്രമം തത്വപ്രകാശിക ആശ്രമത്തിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആരാണ് വാഗ്ഭടാനന്ദൻ ഇദ്ദേഹമാണ് രാജയോഗാനന്ദ കൗമതി യോഗശാല കോഴിക്കോടുള്ള രാജയോഗാനന്ദ കൗമതി യോഗശാല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ സ്വതന്ത്ര ചിന്താമണി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെയാണ് വാഗ്ഭടാനം തന്നെയാണ് എന്ത് സ്വതന്ത്ര ചിന്താമണി എന്ന ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ആ ബുക്കിൻ്റെ ഓദർ ആണ് ആര് വാഗ്ഭടാനന്ദൻ അതുപോലെ തന്നെ ആത്മവിദ്യാ സംഘം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഇദ്ദേഹം ആത്മവിദ്യാ സംഘം രൂപീകരിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രീതി ഭോജനം വാഗ്ഭടാനം തന്നെയാണ് പ്രീതി 
വേലക്കാരൻ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെ ആണ് വേലക്കാരൻ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് അപ്പൊ ഇത് മാഗസിൻ യജമാനൻ മുപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെ വേലക്കാരൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് അത് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ദൻ വഗ്ഭടാനന്ദ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ബാങ്ക് വഗ്ഭടാനന്ദൻ ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ ബാങ്ക് രൂപീകരിച്ചു ആ ബാങ്കിന്റെ പേരാണ് ഊരാളുങ്കൽ ഐക്യ സംഘം അഭിനവ കേരളം വഗ്ഭടാനന്ദന്റെ ആണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത എവിടെയാണ് അഭിനവ കേരളം കാലിക്കട്ട് കോഴിക്കോടാണ് അഭിനവ കേരളം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കുറച്ച് ആർക്കിൾസ് ആണ് അത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വി ഒക്കും എൽ ഡി സിക്കും ഒക്കെ ചോദിച്ച കുറെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം മുപ്പത്തൊമ്പത് എ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മുപ്പത്തൊമ്പത് എ എന്താണ് ഫ്രീ ലീഗൽ എയ്ഡ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ജസ്റ്റിസ് മുപ്പത്തൊമ്പത് എ എന്താണ് ഫ്രീ ലീഗൽ എയ്ഡ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ജസ്റ്റിസ് ആണ് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഡി എന്താണ് ഈക്വൽ വേജസ് ഫോർ ഈക്വൽ ജോബ് എന്താണ് തുല്യവേതനം അതായത് തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യവേതനം ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഡി ആണ് ദൻ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തൊമ്പത് എന്താണ് എഴുപത്തൊമ്പത് പാർലമെന്റ് എൺപത് രാജ്യസഭ എൺപത്തി ഒന്ന് ലോക്സഭ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ലോക്സഭ സ്പീക്കറും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എന്താണ് സാലറീസ് ആൻഡ് അലൗൻസ് ഓഫ് സ്പീക്കർ ആൻഡ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ദൻ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് എ എന്താണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് എ എന്താണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ദൻ മുന്നൂറ് എ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് മുന്നൂറ് എ എന്താണ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ദൻ ആർട്ടിക്കൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെൻ്റ് ആണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നിട്ടാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെൻറ്റ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഫ്രൂട്ട് ആണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ആണ് എന്നാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ ബട്ടർഫ്ലൈ അതിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ പതിമൂന്നിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ പതിമൂന്ന് ബുദ്ധ മയൂരിയാണ് പാപ്പിലോ ബുദ്ധ എന്ന് പറയും ബുദ്ധ മയൂരി ദൻ റീസെന്റ് ഡിക്ലെയർ ഒഫീഷ്യൽ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ത്രിപുര ത്രിപുരയിലെ ഒഫീഷ്യൽ ഫ്രൂട്ട് പൈനാപ്പിൾ ആണ് ട്യൂൺ പൈനാപ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ആനിമൽ ഓഫ് തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്റ്റേറ്റ് ആനിമൽ ഏതാണ് നീലഗിരി താറാണ് റീസെന്റ്ലി അപ്രൂവ്ഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചുറി ബൈ മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെന്റ് മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചുറി ആണ് ഗോദാസാരി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചുറി മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ആണ് ദൻ സെക്കൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് തെലുങ്കാന തെലങ്കാനയുടെ സെക്കൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഏതാണ് ഉറുദു ആണ് സെക്കൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് തെലുങ്കാന ഉറുദു ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഡിസംബർ മൂന്നിനാണ് ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി സുനാമി വന്നത് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് സുനാമി വന്നത് ദൻ മുംബൈ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് എന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലായിരുന്നു മുംബൈ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരാഖണ്ഡില് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായത് ഉത്തരാഖണ്ഡില് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എന്താണ് കേരളയിൽ എന്താണ് വന്നത് ഒരു മഹാപ്രളയം വന്നു അന്നേരം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ആർമി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ സഹയോഗ് ഓപ്പറേഷൻ സഹയോഗ് ആണ് നേവിയുടെ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ മഡാഡ് നേവിയുടെ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ മഡാഡാണ് ദൻ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കരുണയാണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ കരുണ ദൻ കേരള പോലീസിൻ്റെ ഏതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ജൽ രേഖ കേരള പോലീസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ജൽ രേഖയാണ് ലാർജസ്റ്റ് റിവർ ഐലൻഡ് ഏതാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര റിവറിലെ മജൂലിയാണ് മജൂലി ഐലൻഡ് ആണ് ബ്രഹ്മപുത്ര റിവറിലെ മജൂലി ഐലൻഡ് ആണ് ഏൻഷ്യൻ നെയിം ഓഫ് ബ്രഹ്മപുത്ര ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പഴയ പേരെന്താണ് ഏൻഷ്യൻ
மனாஸ் சுபன்சிரி திபாங் கோலோங் தன்சிரி ஏதக்கியானு டீஸ்டா லோகித் மனாஸ் சுபன்சிரி திபாங் கோலோங் ஏன்ட் தன்சிரியானு மேஜராயிட்டுள்ளா பிரமபுத்திரேடு டிரிபியுட்டிரிஸ்